ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಶರಣು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶರಣು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೋಸಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಂದಿಗೆಯಿಂದ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶನೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಆಡ್ತು ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಶರಣು ಅವರು ಕೌಟಿಯವರು ಹ್ಮ್ ಸಂಜು ತೆಗ್ಗಳಿಯವರು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಓಕೆ ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅವರ ಐಎಂ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಣಕ್ಯರ ಕಡಿಮೆ ಬಿಜಾಪುರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಅಶೋಕ್ ತಳವರು ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಸ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಯುಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಮಂದಗಾಮಿ ಎರಡು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕ
ಗಾಂಧಿಯುಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗಾಂಧಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಗಾಂಧಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರೌಲತ್ ಕೈದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಗಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಗಾಂಧಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಆ ಮಹತ್ ಯಾರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೆಹರು ವರದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ರಾವಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹರಿಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ನಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಯಾವ ಆಯೋಗ ಕುರಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ
ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹರತಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಗತ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋಷ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಯೇಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಬಿಡುವವು ಅಂತ ಯೇಸೂರು ಕೊಟ್ಟವರು ಈಸೂರು ಬಿಡುವ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಈಸೂರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈಸೂರು ಈಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಬಿಡುವ ಅನ್ನುವಂತ ಹೋರಾಟ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರಿನಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನರು ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪುನಾದ ಆಗಾ ಖಾನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾ ಖಾನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮರಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಗಿದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಮತ್ತು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಭಜಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಅರುಣ ಸಫಲಿ ರೈಟ್ ವಿನೋದ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅವರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ವಿಭಜಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾರತ ವಿಭಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ಆರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ಆರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕು ಮೇ ಆರರಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೋಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸತತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯ ರಾಜಾಜಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸೂತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತದಾನ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಂತರ ವಿಭಜನೆ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮೊಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ವೆವಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವೆವಲ್ 
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿ ಮತದಾನ ನಡೀತದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸೋತು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ನೇಹ ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಿಗಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಶಿ ದತ್ತ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಘೋಷಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಫಿತಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿತಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕ ಇದು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ ಈ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಿತಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಪರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಪರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಲ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಲ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೆ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಂಥ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೆನ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ 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 ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮೇ ಹದಿನಾರರ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಾಗ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ಎಂಗಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಹಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ನೋಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್
ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ತವೆ ಒಪ್ತವೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿತದೆ ಆಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಅವಮಾನಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಅವಮಾನಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಫಲತೆ ಯಾಕಿದು ವಿಫಲತೆ ಆಯ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಓಕೆ ಇದು ವಿಫಲ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಪ್ರು ಮತ್ತು ಎಂ ಆರ್ ಜೈಕರ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಯಾಕೆ ವಿಫಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ಇನ್ನ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಸಪ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಯಾರು ಎಂ ಆರ್ ಜೈಕರ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ವಿಫಲ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನ ನೇರ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಯಾರು ಮಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಿನ್ನ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದ ಓಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೇರ ಕ್ರಮ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮ ಗಲಭೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೌಲಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಲಾಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ
ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದ ವೈಸರಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಎಸ್ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿದರು ನಂತರ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತದೆ ಲೀಗ್ನ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಆರಂಭದ ಆ ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಅದರ ಏನು ಅರ್ಥ ಸಚಿವ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನೋ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಕತ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಣ್ಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಲಿಯಾಕತ್ತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವನಾಗಿರುವಂತ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಬೇಸತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಆ ಇದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾನ ಧೋರಣೆ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನನ ಧೋರಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರೆ ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದ ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಜನ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನಾರು ಜನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಆಗ್ತಾರ ಆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಭಾರತದ ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೆ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೆ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಅಟ್ಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜೂನ್ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜೂನ್ ಜೂನರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಜೂನ್ ಮೂರು ಏನಿದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಕೊನೆಯ ವಯಸ್ಸರಾಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ವೆವಲ್ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಸಾವಿ
ಬಂಗಾಳ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಹದಿನೈದರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹತ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಗಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಮೊಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಂಧು ವಾಯುವ್ಯ ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಿಲ್ಲಾಟ ಬಲುಚಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಜನಮ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಲಾಗುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳು ಜುಲೈ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ರಾಜನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗ್ತದ ಹೀಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ವಿಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮ ಗಲಭೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ನೌಕಾಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೌಕಾಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜು ಸಹ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ನೌಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಏನೋ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಥಳ ನಾವು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಭಾರತದ ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೌಕಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೌಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಾದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಾಗ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವಾಗ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂತ ನೌಕಾಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನೌಕಾಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದು ಸರ್ ಸಿರಿಸ್ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿರೇಖೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್
ಅದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹರ್ಷಿನ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದು ರಾಜ ಹರಸಿಂಗ ತನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಜುನಾಗಢ ಸಂಸ್ಥಾನ ಜುನಾಗಢ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಜುನಾಗಢ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗ್ತದ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಆಸಫ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಏಳನೇ ನಿಜಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಫ್ ಶಾಹಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೆತನ ನಿಜಾಮವನ್ನು ಆಳತಿರ್ತದೆ ಆ ನಿಜಾಮ್ ಮನೆತನದ ಆಸಫ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಏಳನೇ ನಿಜಾಮ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಆಸಫ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಏಳನೇ ನಿಜಾಮ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆಗ ವಲ್ಲಾಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಖ್ಯಾತಿ ತೆಗಿತಾನ ಯಾರು ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ರಜಾಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ರಜಾಕರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಆ ರಜಾಕರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿನ ಚಂಡು ಮರಂಗ್ ಬೀಳ್ತವೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಶಪ್ ಶಾ ಮನೆತನದ ಆ ಏಳನೇ ನಿಜಾಮ್ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದದ ಆ ವಿಲೀನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವನ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖಂಡತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಟಿ ಎನ್ ಚೌಧರಿ ಟಿ ಎನ್ ಚೌಧರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಎನ್ ಚೌಧರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಎನ್ ಚೌಧರಿ ಟಿ ಎನ್ ಚೌಧರಿ ಆ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಅಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಆ ಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರ ಟಿ ಎನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಪ್ರೆಂಚರಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಟಿ ಬಿ ಕುಯ್ಯ ಟಿ ಬಿ ಕುಯ್ಯ ಟಿ ಬಿ ಕುಯ್ಯ ಈತ ನನ್ನ ಗೋ ವಿಮೋಚನೆ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪರಬಾರದು ಟಿ ಬಿ ಕುಯ್ಯ ಟಿ ಬಿ ಕುಯ್ಯ ಟಿ ಬಿ ಕುಯ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಟಿ ಬಿ ಕುಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಅದ್ಯಾಡ್ ಅಳೋದು ಉಸು ಉದ್ದುದು ಮಣ್ಣು ಉಗ್ಗುದು ತಾ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವ್ರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಂದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದವ
ನಾತಾರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರು ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಏಳರವರೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆವು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ಆದರೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗ ಎಪ್ಪತ್ ರೂಪಾಯಿದು ಗುಂಡು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅವೇನು ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆದ್ರ ನಾವು ಅಂಜಿದ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉಪವಾಸ ಹರತಾಳ ಅನ್ನುವಂತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಾವು ಅಂಜದ್ದು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕೋಲು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತರಂದು ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮರಣ ಅಪ್ಪ ನಂತರ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆವು ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಆ ಒಂದು ಅಹಿಂಸೆ ಆ ತ್ಯಾಗ ಆ ಹೋರಾಟ ಆ ಹರತಾಳಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಆ ಹರತಾಳಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಆತ ಅವೇನು ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಾವು ಅಂಜಿದ್ದು ಆ ಏನು ಒಂದು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ನಾವು ಅಂಜಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತೇನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಿಗ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಎಸ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀ ಇದೆ ನೋಡ್ ಬಟ್ಟ ಸರ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋತಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ಸಮಾಧಾನ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಪಕೀರ ಅಂತ ಕರೆದವರು ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಪಕೀರ ಅಂತ ಕರೆದವರು ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಆದರೆ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಬಾಪೂಜಿ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಆ ಯಾರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉಯ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಾಂಧಿ ಏರ್ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಓಕೆನಾ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಯುಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಪೂರ್ವ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಂದ್ರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಟಗಾರರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯಾರಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸೇರ್ ಅಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪಟಾಣ ಸೇರ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಪಟಾಣ ಕೈದಿಯಿಂದ ಲಾಡ ಮಿಯೋನ ಹತ್ಯೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಅಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಟಾಣ ಸೇರ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಪಟಾಣ ಪಟಾಣ ಕೈದಿಯಿಂದ ಅಂಡೋಮಾ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸರಾಯ ಯಾರಂದ್ರ ಲಾಡ ಮೇಯೋ ಲಾಡ ಮೇಯೋ ಲಾಡ ಮೇಯೋ ಲಾಡ ಮೇಯೋ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಅಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಟಾಣ ಸೇರ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಪಟಾಣಿನಿಂದ ಅಂಡೋಮಾ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸರಾಯ ಯಾರಂದ್ರ ಲಾಡ ಮೇಯೋ ಲಾಡ ಮೇಯೋನ ಹತ್ಯೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಪಟಾಣದಿಂದ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಲೋರು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಹಾ ಪಾಠ ನೋಟ ನೋಟ್ ಮಾಡು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಲ್ಲು ಹ್ಮ್ ಇಂಡಿ ಮಲ್ಲು ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೇರ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಪಟಾಣ ಕೈದಿಯಿಂದ ಅಂಡೋಮಾ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಡ ಮೇಯೋ ಲಾಡ ಮೇಯೋ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಇನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಚಾಪೇಕರ ಸಹೋದರರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಚಾಪೇಕರ ಸಹೋದರ ಯಾರಂದ್ರ ದಾಮೋದರ್ ಚಾಪೇಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಾಪೇಕರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಚಾಪೇಕರ ಸಹೋದರ ಆಗಿರುವಂತ ದಾಮೋದರ ಚಾಪೇಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಾಪೇಕರ್ ಸಹೋದರಿಂದ ಆ ಪುನಾದ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಯುಕ್ತ ಆಗಿರುವಂತ ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಐರ್ಸ್ಪರ್ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಐರ್ಸ್ಪರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಏಳು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಚಾಪೇಕರ್ ಸಹೋದರ ಆಗಿರುವಂತ ದಾಮೋದರ್ ಚಾಪೇಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಾಪೇಕರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುನಾದ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಯುಕ್ತ ಆಗಿರುವಂತ ರ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಪೇಕರ್ ಸಹೋದರರು ಚಾಪೇಕರ್ ಸಹೋದರ ಆಗಿರುವಂತ ದಾಮೋದರ್ ಚಾಪೇಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಾಪೇಕರ್ ಸಹೋದರಿಂದ ಪುನಾದ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಯುಕ್ತ ಆಗಿರುವಂತ ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಐಸ್ಪರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮೊದಲು ಯುರೋಪಿಯನರ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯವಾಗಿದೆ ಚಾಪೇಕರ್ ಸಹೋದರ
ಚಾಪೇಕರ್ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಂಡಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಂಡಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಮೇಳ ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಮಿತ್ರ ಮೇಳ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಘ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಮೇಳ ಮಿತ್ರ ಮೇಳ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಓದೋದಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಿತ್ರ ಮೇಳ ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಮಿತ್ರ ಮೇಳ ನಂತರ ಅದು ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘ ಆಗ್ತದೆ ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಅಜುರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಈ ಸರ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಜುರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಿತ್ರ ಮೇಳ ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದು ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಈ ಸಂಘವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದ ಈ ಸಂಘವು ಇಟಲಿಯ ಮ್ಯಾಜನಿ ಯಂಗ್ ಇಟಲಿ ಅಂತೆ ಈ ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜನಿ ಯಂಗ್ ಇಟಲಿ ಅಂತೆ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಸಂಘವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಗುಪ್ತ ಸಂಘವಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ನಾಸಿಕ್ ಸಂಚಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ ನಾಸಿಕ್ ಸಂಚಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಜೈಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ ಆರೋಪ ಅಪದಾರ ಅಪರಾಧ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಅಭಿನವ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಂಘ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಜನಿ ಯಂಗ್ ಇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಸಂಘವಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಸಂಚಿ ಆ ಸಂಚಿನ ಮೊಕದಮೆ ಅನ್ನುವಂತ ಲಂಡನ್ ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕೊಲೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನರನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳಂತೇಳಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗಡಿಪಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಾಗಿದ್ರು ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗಡಿಪಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಅವರು ಬರೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೇವ್
ಚಡಿ ತೋಡಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅವಾಗ ಪ್ರಪುಲ್ ಚೌಕಿ ಮತ್ತು ಕುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಅವರಿಂದ ಜಾಫರ್ ಫರ್ ನಗರದ ಕ್ರೂರ ಕ್ರೂರರಾಗಿರುವಂತ ಕ್ರೂರ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿರುವಂತ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಬ್ ಇಬ್ಬರು ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರಪುಲ್ ಚೌಕಿ ಅವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಪುಲ್ ಚೌಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರೆ ಕುದಿರಾಮ್ ಬೋಸರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕುದಿರಾಮ್ ಬೋಸರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪುಲ್ ಚೌಕಿ ಕುದಿರಾಮ್ ಬೋಸರಿಂದ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದ ಕ್ರೂರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಈ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಮೇಲೆ ಆ ಕೊಲ್ಲುವ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಲೆ ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಪುಲ್ ಚೌಕಿ ಮತ್ತು ಕುದುರಾಮ್ ಬೋಸನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಇವ್ರು ಏನ್ರ ಹೆಸರಿನ ಸಮಯ ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಕಡಿಮೆ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪುಲ್ ಚೌಕಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ರ ಹೆಸರಿನ ಸಮಯ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪುಲ್ ಚೌಕಿ ಮತ್ತು ಕುದುರಾಮ್ ಬೋಸರ ಬೋಸರಿಂದ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದ ಕುರೂರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುದಿರ್ ಯಾರು ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಏನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ದಿಂಗರಂಗ್ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ಜನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಕರ್ಜನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ದಿಂಗ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಜನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ ಸಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಲಾಡ ಹರ್ಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ ಆದ್ರೆ ದಾಳಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದ ಇಂತ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಏನಾಗ್ತದ ರದ್ದಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರು ಸಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರು ಸಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಈ ಏನು ಆ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅವರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ ಆದ್ರೆ ಅದು ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಂತ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರದ್ದಾಗ್ತದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದ ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಘಟನೆ ಒಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಈ ತಂಡದ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ಖಜಾನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ಖಜಾನೆ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ಖಜಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರ ಘಟನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತದ ಏನು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ಖಜಾನೆ ಏನ್ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ಖಜಾನೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ಈ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಾಕೋ ರೈಲು ದುರಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದರೋಡಿ ಆ ಆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಿದ್ರ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೈರಾಂಪುರದಿಂದ ಆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಲು ಹೊಂಟಿರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಏನು ಲಕ್ನೋ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸೈರಾಂಪುರ್ ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೈರಾಪುರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಸು ಹಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರೋಷನ್ ಲಾಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಾಹಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದ್ರಾಗ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಜಾದ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಜಾದ ಸಂಘ ಆಜಾದ ಸಂಘ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ ಸುಖದೇವ ರಾಜಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ ಇವರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಬಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ಅಂತ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖದೇವ ರಾಜಗುರು ಅವರಿಗೆ ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಫಿರಾಜ್ ಫೋರ್ ಹತ್ತಿರುವಂತ ಫಿರೋಜ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಷೈನಿ ವಾಲಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಹುಷೈನಿ ವಾಲಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಶಾಹಿದ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಮರಣ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿತಿನ್ ದಾಸ್ ಇದು ಐ ಎಸ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಜಿತಿನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅರವತ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿತಿನ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸೇನಾ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಸೇನಾ ಸೂರ್ಯ ಸೇನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಜಾರಿಂದ್ರ ಇರುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಣ ಅಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತಾನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಆಗದೆ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರಂದ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವನು ಬಂಧನೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರಂದ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಸೂರ್ಯ ಸೇನಾ ಅವರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಆ ಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ರಾಮ್ ಆ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಇದರ ಮುಖಂಡತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ದಿಂಗ್ರ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ದಿಂಗ್ರ ಅನ್ನಿಂದ ಆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ಜನ್ ವಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಆಗ ದಿಂಗ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಏನು ದಂಡನೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಾ ಮನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಂದ್ರ ಆ ಪವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತ ಪಕ್ಷ ಇದರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಿಂದೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಲಾಲ್ ಹರ್ ದಯಾಳ್
ಫರ್ಷಿಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದಂತ ಮೇಡಮ್ ಕಾಮ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಏಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಧ್ವಜನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಳದಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೆಂಪು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಚಂದ್ರನ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಂಟು ಕಮಲಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಟು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಬರಹಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತವೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಳೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ನಾಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿ ಕುರಿತು ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂಡಳಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕ ಸೊಸೈಟಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂತ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ